chào các bạn hôm nay nhóm thạc sĩ quản trị kinh doanh học bách khoa giới thiệu đến các bạn cái cách mà chạy cái kiểm định đô biên quá sinh trong bss và cách tra cứu giá trị mà đây là du để mà phát hiện được cái hiện tượng tự tiên quan giữa các phần dư thì cái chỉ số đô biên quá sinh này á thì là để kiểm định xem là có hiện tượng tự tiên quan giữa các phần dư hay không trong tích hợp quy đặc biệt là trong phân tích mà các dữ liệu nó tương tự theo chủ thời gian ví dụ ở đây phần dư là cái cột thẳng đứng ha còn cái cột t là cái cột thời gian thì bốn cái biểu đồ ở phía trên thì ta thấy á, là các giá trị trước và giá trị sau nó có liên quan với nhau theo một cái thứ tự một cái phân phối đồ thị nào đó còn như cái hình thứ năm là không có hiện tượng tự tương quan là các biến nó xáo trộn một cách ngẫu nhiên các điểm quan sát xáo trộn một cách xáo trộn một cách ngẫu nhiên thì cái quy trình của chúng ta là chúng ta sẽ tính giá trị D của kiểm định thì khi mà thực hiện trả BSS á, trong hạ quy chúng ta trách vào một D này thì kết quả D sẽ tự ra xong rồi chúng ta mới so sánh cái giá trị D đó Uh, trong cái trục đường thẳng như sau ở đây từ số 0 đến số 4 thì giá trị D nó sẽ dao động từ 0 đến 4 và tùy vào cái giá trị D của chương trình chúng ta tính ra nó thuộc cái, cái, cái ngưỡng nào ở trong uh, 1, 2, 3, 4, 5 5 ngưỡng ở đây thì chúng ta sẽ kết luận là có tự tương quan bậc nhất hay không hoặc là uh, không có tự tương quan bậc nhất hoặc là cũng có thể là không quy định được là có tự tương quan bậc nhất hay không thì ở đây các bước thực hiện là chạy mô hình và thu thập phần sai số xong rồi tính giá trị D tính cỡ mẫu thì ở đây tôi sẽ thực hiện bằng kiểm định SBS ha thì ở đây giả sử chúng ta ở đây có khoảng hơn 170 mẫu khảo sát 170 người theo thứ tự thời gian về cái sự hài lòng trong cái công việc thì ở đây chúng ta sẽ chạy regression hoặc quy thì biến hài lòng à, chúng ta chúng ta trả vào những lúc đầu đi thế này lúc nãy tôi mới chạy đó thì biến hài lòng các bạn đưa vào phụ thuộc ha còn các biến khác các bạn đưa vào độc lập xong rồi trong cái phần statistics đó, chúng ta lưu ý là chọn cái kiểm định đúng biên quá xanh này thì thực ra cái mà kiểm định này nó ứng dụng cho cái phần mà chủ thời gian thì nó hay hơn giống như là giá cả mà của chứng khoán của ngày hôm trước ngày hôm sau á là nó chắc chắn nó có liên hệ với nhau thì kiểm định hay hơn còn cái này là khảo sát thị trường thì khoảng hơn 100 người đánh ở đây thì cũng có thể là nó có liên quan với nhau nếu mà những người đó trong cùng một nhóm hoặc là không liên quan với nhau nếu mà chúng ta khảo sát ở những địa điểm khác nhau thì đây chỉ là một ví dụ để mà chúng ta xác định được cái cách mà tính đến giá trị D thì một khi chúng ta đã trách vào cái giá trị đưa biên quá xanh ở đây á thì chúng ta khi chúng ta chạy ra ok thì đây trong cái summary của cái mô hình nó có giá trị đưa biên quá xanh là 2,183 ở đây thì chúng ta sẽ nhìn nhìn vào đây 2,183 thì nó sẽ nằm mép bên tay phải của số 2 ở đây nhưng mà chúng ta phải xác định xem là nó lớn hơn hay bé hơn cái giá trị 4 trừ du thì ở đây có những khái niệm nữa là du và đây là thì làm sao để chúng ta tính được và ở đây chúng ta có một cái bản tra cứu sẵn để mà chúng ta tính du và đây là đây ha thì à, chúng ta có chọn xét uh, khăn là một phần trăm nếu đây là thì ở đây á cái cột bên trái nhất á chúng tôi, tôi zoom lên ha cột bên trái nhất là n n là số số lượng uh, mẫu có nghĩa là nếu mà chúng ta có một trăm mẫu á thì chúng ta sẽ chọn những cái giá trị ở phần cuối đây ở đây là chúng ta có 6 mẫu, 7 mẫu, 8 mẫu ha. Còn cái K phẩy này nè là K 
cái số lượng biến độc lập thì ở bài regression của chúng ta chúng ta có 6 biến độc lập thì nghĩa là chúng ta sáu biến độc lập và một một trăm bảy mươi khoảng một trăm bảy mươi biến quan sát thì chúng ta sẽ chọn ở đây sum nhỏ lại ha thì k bằng sáu đi vào đây là ở đây thì chúng ta sẽ kéo xuống đây thì 170 150 200 thì chúng ta lấy ngưỡng 200 thì du là 1,613 còn đây là là à, xin lỗi đây là là 1,613 và DU là 1,735 thì à, tôi sẽ viết ra ở đây đây là bằng 1,613 đây U bằng 1,7 U ba năm thì chúng ta sẽ thế giá trị này vào trong cái cái bảng này thì ở đây đây chúng ta đã tính ra là trên hai rồi thì chúng ta sẽ tính xem là bốn trừ du bằng bao nhiêu thì bốn trừ du bốn mà trừ cho du là bằng bốn trừ 1.735 thì nó sẽ bằng sắp xỉ khoảng là tôi dùng máy luôn cho nó chính xác 4 trừ 1735 2.265 thì giá trị 4 trừ đô đây sẽ bằng 2,26 năm thì trong khi đó 2,26 năm trong khi đó giá trị đối với số tới đây chỉ là 2,183 thôi 2 chấm d bằng 2,183 thì nó bé hơn bé hơn 4 trừ đều ha, nghĩa là 4 trừ đều. À 2265. Thì nếu mà bé hơn thì chúng ta kết luận được gì? Đây. Thì lúc đó là cái giá trị đó nó rơi vào cái mèn mà từ từ 2 tới 2,265 trong cái mèn này. Đây trong cái mèn này. Thì lúc đó là chúng ta kết luận được á là không có hiện tượng tự tương quan bậc nhất thì đó là chúng ta đã kết luận được là dữ liệu của chúng ta khá là tốt thì đến đây tôi xin hết bài của mình thì các bạn có thắc mắc hoặc là khi mà khó khăn khi phân tích dữ liệu hòa quy efa các bác alpha thì cứ liên hệ cho chúng tôi tại địa chỉ mail hỗ trợ bdsamoc.gmail.com Chúng tôi sẽ xem xét và hỏi âm lại các bạn. Xin cảm ơn.